Vitor, não devia ter sido tão duro com o Adolfo. Eu sei que eu te contei sobre as suspeitas que a dona Graziella tem do meu irmão. Mas nós já conversamos e me garantiu que ele não é o escorpião. Ah, meu amor, você acha que eu não me sinto mal em impedir para o Adolfo não se aproximar da nossa filha? Mas entenda, eu não posso deixar que ela fique perto dele. O quê? Vitor, eu me recuso totalmente a aceitar que o Adolfo seja um criminoso. Ele não é um monstro, ele não é um assassino. Eu acredito nele, na palavra dele. Meu amor, eu não posso mentir para você. Tem que saber o que aconteceu depois que enfrentei o Pedro. Quando eu pedi para falar com seu irmão, eu fiz isso pensando que ele diria a verdade. Mas não foi assim. Vitor, está percebendo o que você está dizendo? É, é, eu percebo. E você não tem ideia de como é difícil dizer isso. O Pedro Medina me deixou amarrado dizendo que o escorpião ia chegar para acabar com a minha vida. E foi o Adolfo, o seu irmão, que apareceu com uma arma na mão. Sim, porque ele foi te proteger, ele foi te ajudar. O Adolfo salvou a sua não, vida, não, meu amor. Não, foi o escorpião que acabou poupando a minha vida. Não, não. Eu perguntei, meu amor, e acontece que ele não mentiu para mim. O Adolfo me disse que é o escorpião. Por favor, cala a boca, Vitor, cala a boca. Meu Deus, para. Olha, me parte o coração ter que dizer isso, mas é necessário que você saiba a verdade. Juntos temos que ajudar o seu irmão. Nós temos que pará-lo, Nádia. Temos que impedir que o escorpião continue destruindo vidas. Ele também confessou a você que matou a Mônica, o Renato e mais gente. Não, não. Ele me garantiu que não é responsável por essas mortes. Mas eu não sei nem o que pensar. Segundo o Adolfo, a única vez que disparou uma arma foi quando tentou matar o Pedro Medina. Foi ele? O meu irmão foi a pessoa que atirou nele. É, meu amor. Ah, eu também tenho que te confessar outra coisa. O homem que salvou a vida desse miserável e que o ajudou a escapar das autoridades... fui eu. Amor, me perdoa. Nem o seu irmão, nem eu somos os homens íntegros que você pensava. Por que, Vitor? Por que você fez isso? Porque aquele desgraçado me garantiu que no minuto que deixasse de respirar, um dos capangas dele ia te matar. Você e a nossa filha. Eu salvei a vida dele para salvar vocês. Não tinha outra saída. Entenda isso, por favor. Por favor. Vitor, não me toca. Sai daqui. Sai daqui e me deixa sozinha. Eu preciso ficar sozinha. <risos>